స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే సో ఫైనల్ గా ఫోటోసెన్సిస్ ఫార్ములా ఏంటంటే సిక్స్ ఇవో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ గివ్స్ రైస్ టు సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ సో ఇది ఫైనల్ ఫార్ములా అనమాట సో వెరా సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అంటే గ్లూకోజ్ ఓ టూ ఈస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేసేది వాటర్ నుంచే హైడ్రోజన్ ని డొనేట్ చేసేది కూడా వాటర్ నుంచే so this was proved that uh, by radio isotope technique vaadi manki final formula icharu anamata radio isotope technique dwarane manaku ardham ayindi oxygen liberate ayyedi water dwarane and hydrogen icchedi kuda water dwarane so no no this is not a single reaction but description of ee reaction anedi oka single step kaadu chaala steps final ga ee reaction vastadu anamata first initial ga 6CO2 12H2O untundi చాలా రియాక్షన్స్ తర్వాత ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ద ట్వెల్వ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాజ్ అ సబ్స్ట్రేట్ ఆర్ బీన్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఇక్వేషన్ సో అసలు ట్వెల్వ్ ఎందుకు వాడతారు అని చెప్పి మనకు డౌట్ రావచ్చు సో సిక్స్ ఇవో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ అని అది ఫర్దర్గా మనం టోటల్ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది కదా ఆ రియాక్షన్స్ మొత్తం తీసుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ అని so where does the photosynthesis takes place uh, photosynthesis ekkada jaragadu cheppandi photosynthesis ekkada jaragadu chlorophyll hmm. chlorophyll ekkada untundi leaf chloroplast hmm. chloroplast lo untundi so you would of course answer in the green leaf or in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8 so you are definitely right so కరెక్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ లోనే జరగద్ది ఫోటోసెన్సిస్ డస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రీన్ లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బట్ ఇస్ డస్ట్ సో ఆల్సో ఇన్ అదర్ గ్రీన్ పార్ట్స్ లో కూడా జరగద్ది లీఫ్ లో మాత్రమే కాదు సో గ్రీన్ స్టెమ్స్ లో జరగద్ది అప్పుడే లేతటి గ్రీన్ స్టెమ్స్ లో జరగద్ది ఫ్లవరింగ్ బడ్ లో కూడా జరగద్ది ఏదైనా సరే గ్రీన్ పార్ట్స్ అన్నిట్లోనూ ఫోటోసెన్సిస్ జరగద్ది సో కెన్ యూ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ పార్ట్స్ దట్ ద ఫోటోసెన్సిస్ మే అక్కర్ సో యూ డ్ రీకలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ యూనిట్ దట్ మీసోఫిల్ సెల్స్ మనం ప్రీవియస్ గా అనాటమీ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చూసినప్పుడు సో లీఫ్ లో పైన ఎపిడామిస్ తర్వాత కింద కనిపించేది మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ అనమాట మనకి రెండు రకాల పారెంట్ కైమా ఉంటుందని చూసాం ప్యాలిసైడ్ పారెంట్ కైమా దాని తర్వాత స్పాంజీ పారెంట్ కైమా వీటన్నిట్లో మీసోఫిల్ సెల్స్ వీటన్నిటిని మీసోఫిల్ సెల్స్ అనే అంటాము సో వాటిలో క్లోరోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎందుకంటే అక్కడే ఫోటోసెన్సిస్ కాబట్టి లీఫ్ చాలా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది so have large number of chloroplast usually the chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells a mesophyll cells lopala chuttu ta untai chloroplast lo such that they get the optimum quality of incident sunlight kavatte ekku amount of sunlight ne teesukogalu so when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls so when uh, when would they be perpendicular to the incident light ala parallel ga unnappudu incident light ki perpendicular ga untund anamata so you have studied the structure of chloroplast manam cell biology lo chusam chloroplast structure so within the chloroplast the membranous system we call it as grana so meeku ok sari id matra explain chestanu so idi chloroplast anamata ee chloroplast lo maniki rendu membranes untai idi double membraned cell organelle అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సో ఇలా కాయిన్స్ అన్ని అరేంజ్ చేసినట్టు కనిపిస్తే ఈ స్టాక్స్ ని ఏమంటామంటే గ్రానా అంటాం ఈ గ్రానాలోని ఒక్కొక్క దాన్ని తైలకాయిడ్ అంటారు సో ఒక్కొక్క దాన్ని తైలకాయిడ్ ఆ తైలకాయిడ్ ని కట్ చేస్తే లోపల ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రీ స్పేస్ ని లూమెన్ అంటాం లూమెన్ అంటే ఫ్రీ స్పేస్ సో ఈ గ్రానాకి ఈ గ్రానాకి మధ్యలో ఒక తైలకాయిడ్ ఉంటుంది దాన్నే స్ట్రోమా లామెల్లా అంటారు తర్వాత మిగతా ఇదంతా కూడా మనకి సారీ స్ట్రోమా అంటాం మిగతా అదంతా కూడా స్ట్రోమా సో వీటి మీద రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి దానికి సొంత రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ రైబోజోమ్స్ కూడా మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ అనమాట అలానే మనకి ఇవన్నీ స్టార్చ్ గ్రాన్యూల్స్ లిపిడ్ డ్రాప్లెట్స్ స్టార్చ్ గ్రాన్యూల్స్ దీనికి సొంత డిఎన్ఏ ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ కాబట్టి వాటి సొంత రైబోసోమ్స్ వాటికి సొంత డిఎన్ఏ ఉంటుంది 
సో ఇది స్ట్రక్చర్ అనమాట క్లోరో క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం సో గ్రానా స్ట్రోమా ల్యామల్లా మ్యాట్రిక్ స్ట్రోమా సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ విత్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది అని దాని అర్థం క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ద మెంబ్రెయిన్ సిస్టమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఈ మెంబ్రెయిన్ సిస్టమ్ వల్లే అంటే ఈ తైలకాయిడ్స్ గ్రానా ఇవే లైట్ ని ట్రాప్ చేయగలం అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపి హెచ్ ఏటిపిని ఎన్ఏటిపి హెచ్ ని సింథసైజ్ చేయగలవు ఇన్ స్ట్రోమా ఎందుకంటే దీనికి ఇది క్యాటబాలిక్ అనబాలిక్ హలో హలో జ్యోతి ఇది క్యాటబాలిక్ అనబాలిక్ అనబాలిక్ రైట్ అనబాలిక్ యానబాలిక్ అంటే బిల్డింగ్ అనమాట క్యాటబాలిక్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ సో ఇది యానబాలిక్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఇన్ స్ట్రోమా ద ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ స్ట్రోమాలో జరిగే ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ షుగర్ ని సింథసిస్ చేస్తాయి అంటే గ్లూకోజ్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది సో విచ్ ఫర్దర్ టర్న్ ఇన్ టు స్టార్చ్ మనకు తెలిసిందే సో సో ద ఫార్మర్ సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ సిన్స్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ లైట్ డ్రివెన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్స్ వచ్చి డైరెక్ట్ గా లైట్ తీసుకుంటుంది అనమాట దాన్ని లైట్ రియాక్షన్స్ అని ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అని అంటాం లేటర్ వచ్చి లైట్ ద్వారా జరగదు అనమాట అంటే దే ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద లైట్ లైట్ ద్వారా వచ్చిన ఏటిపి ఎన్ఏటిపి హెచ్ తోటి ఎనర్జీ తోటి మళ్ళీ రియాక్షన్స్ జరుగుద్ది సో దాన్ని డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటారు సో మనకి ఫోటోసింథసిస్ లో రెండు రియాక్షన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేది లైట్ రియాక్షన్ అనమాట ఇది లైట్ సన్ లైట్ నుంచి వచ్చే లైట్ ఎనర్జీ ద్వారా రియాక్షన్స్ జరగద్ది సెకండ్ వచ్చి సన్ లైట్ అవసరం లేదు సన్ లైట్ ద్వారా వచ్చిన ఏటిపి ఎన్ఏటిపి హెచ్ వాడుకొని తర్వాత రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది దాన్ని డార్క్ రియాక్షన్ అంటాం ఎందుకంటే దీనికి లైట్ వాడం కాబట్టి సో హవ్ ఎవర్ దిస్ షుడ్ బీ కన్స్ట్రక్ట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ టు మీ దాట్ దే అక్కర్ ఇన్ డార్క్నెస్ సో దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ లైట్ డిపెండెంట్ ఫస్ట్ దేమో లైట్ డిపెండెంట్ తర్వాత లైట్ ఇండిపెండెంట్ సో ఆర్ యూ క్లియర్ టెల్ దిస్ మీకు ఇక్కడ దాకా క్లియర్ గా ఉందా మనకి మామూలుగా లీఫ్ అయి చూసినట్టయితే కొన్ని లీవ్స్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి కొన్ని లీవ్స్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది కొన్ని ఎల్లో ఇష్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది కొన్ని ఎల్లో ఇష్ కలర్ లో ఉంటుంది సో ఇలా ఎందుకంటే పిగ్మెంట్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి పిగ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే డార్క్ గ్రీన్ లో ఉంటుంది పిగ్మెంట్ తగ్గుతూ ఉండే కొద్దీ లైట్ ఎల్లో ఇష్ కలర్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట పిగ్మెంట్ అమౌంట్ ని బట్టి లీఫ్ యొక్క కలర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని మీద సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ బి క్లోరోఫిల్ సారీ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ సో కెరోటినాయిడ్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ లోకి ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ ఏ బి So looking at the plants, you have ever wondered why and there are so many shades of green. Green lone has chala shades on time. So even in the same plant lone. You may look for an answer for this to this question by trying the separate leaf pigments of any green plant through paper chromatography. So paper chromatography and chappi, he test ela chestaru ante, oka leaf ni dhees kundar. Oka leaf ni dhees koni, then flow acetyl, uh, సారీ ఆల్కహాల్ వేసి గ్రైండ్ చేస్తారు అనమాట బాగా గ్రైండ్ చేసి ఆ గ్రైండ్ చేసిన దాన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి వస్తారు ఆల్కహాల్ ఎందుకు వేస్తారు అంటే ఆ లీఫ్ చనిపోకుండా లివింగ్ స్టేజ్ లో ఉండడానికి జస్ట్ దాంట్లో వేస్తారు అనమాట సో బాగా ఆల్కహాల్ వేసి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ సెల్స్ కూడా బర్స్ట్ అయ్యి లోపల ఉన్నవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఒక సన్నటి పేపర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీకే వాడతారు అది ఆ పేపర్ నా టెస్ట్ ట్యూబ్ లో డిప్ చేస్తారు డిప్ చేసినప్పుడు ఆ పేపరు ఆ కలర్ ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అది తీసుకున్నప్పుడు ఇన్షియల్ గా డార్క్ గ్రీన్ లైట్ గ్రీన్ చాలా లైట్ గ్రీన్ ఎల్లో ఇష్ కలర్స్ అన్ని ఆ పేపర్ మీద కనిపిస్తాయి ఇలా పిగ్మెంట్స్ ని డిఫరెంట్ ఏ ఎలాంటి పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయని ఇలా చూడొచ్చు అనమాట ఈ టెస్ట్ ద్వారా సో ద క్రోమటోగ్రఫిక్ సపరేషన్ ఆఫ్ లీఫ్ పిగ్మెంట్స్ షోన్ దట్ ద కలర్ వీ సి ఇన్ ద లీవ్స్ ఈస్ నాట్ డ్యూ టు సింగిల్ పిగ్మెంట్ ఒక పిగ్మెంట్ వల్ల రాదు but due to the four pigments will be used. One is chlorophyll A. It is bright and bluish green color. It is in chromatogram. It is in paper strip. Chlorophyll B is in yellowish green color. Xanthophyll is in yellow. Xanthophyll is in yellow. It is in yellow color. 
కెరోటినాయిడ్స్ అంటే ఎల్లో లేదా ఎల్లో ఇష్ ఆరెంజ్ ఈ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో లెట్ ఎస్ సీ నవ్ వాట్ ద రోల్ ఆఫ్ వేరియస్ పిగ్మెంట్స్ ప్లేన్ ఫోటోసెన్సిస్ సో పిగ్మెంట్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్స్ దట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు అబ్సార్బ్ ద లైట్ లైట్ ని అబ్సార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది పిగ్మెంట్స్ కి సో అందులో కూడా స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంత్ లోనే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్ని వేవ్ లెంత్స్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇందాకే చూసాం సో రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్స్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కెన్ యూ గెస్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఫ్లాగ్ ప్లాన్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ సో లెట్ అస్ స్టడీ ద క్రాఫ్ షోస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ పిగ్మెంట్ టు అబ్జర్వ్ ద లైట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ సో అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ విజువల్ స్పెక్ట్రమ్ విత్ జియర్ మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూసి పిక్చర్ ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ పిగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ సో వీటిల్లో పర్టికులర్ గా ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఈ పర్టికులర్ ఈ వేవ్ లెంత్ లోని ఈ మూడు పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి సో ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద వేవ్ లెంత్ అండ్ ద కలర్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ విచ్ ద క్లోరోఫిల్ షోస్ ద మాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ డ్యూ టు డస్ దిస్ షో అనదర్ అబ్జార్బ్షన్ పీక్ ఎట్ ఎన్ అనదర్ వేవ్ లెంత్ టూ ఇక్కడ మూడు గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఏంటంటే ఏ వేవ్ లెంత్ లో ఎక్కువ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి సో క్లోరోఫిల్ ఏ బి కెరోటి నాయిట్స్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఈ వేవ్ లెంత్ దాకా పర్టికులర్ గా ఎక్కువ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ వచ్చి ఎక్కడ ఏ వేవ్ లెంత్ లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి సేమ్ అదే వేవ్ లెంత్ లోనే ఎక్కువ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఇక్కడ తెలిసింది మళ్ళీ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువ జరిగింది అని చెప్పి రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇక్కడే జరిగింది ఏ వే సో ఇప్పుడు మనకి మొత్తం మూడు గ్రాఫ్స్ కోరిలేట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడే ఎక్కువ లైట్ అబ్జార్బ్ అయింది ఈ స్పెక్ట్రంలోనే మళ్ళీ అలానే ఈ స్పెక్ట్రంలోనే ఎక్కువ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది తర్వాత ఈ స్పెక్ట్రంలోనే ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది సో మూడు కో కోరిలేట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రమ్ దగ్గరే మనకి ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అయింది ఎక్కువ ఫోటోసెన్సిస్ జరిగింది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది అలానే ఎక్కువ లైట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది సో అదే అర్థమైంది సో నవ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫిగర్ బి షోయింగ్ ద వేవ్ లెంత్ ఎట్ విత్ మాక్సిమం ఫోటోసెన్సిస్ అక్కర్ ఇన్ ఎ ప్లాన్ కెన్ యూ సీ దట్ వేవ్ లెంత్ ఎట్ విచ్ ద మాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ ఈస్ బై క్లోరోఫిల్ ఏ సో దట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ అండ్ రెడ్ రీజన్స్ లోనే ఎక్కువ అబ్జార్బ్షన్ జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాకే చూసాం క్లోడ్ క్లాడోఫోరో ఇంకా ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎక్కువ రెడ్ అండ్ బ్లూ స్పెక్ట్రమ్ దగ్గరే బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ అకోమలేట్ అయ్యాయి కాబట్టి సో హెన్స్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ క్లోరోఫిల్ ఏ ఇస్ ద చీఫ్ పిగ్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫోటోసెన్సిస్ సో దీన్ని బట్టి ఈ వరల్డ్ మొత్తంలో మనకి ఎక్కువ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏది అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ సో బై బట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఫిగర్ సి యూ కెన్ కెన్ యూ సే దట్ దెర్ ఈస్ అ కంప్లీట్ వన్ టు వన్ ఓవర్ ల్యాబ్ between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action. So, same okay lag unna yan maat, absorption o action. So, the graphs together shows that the most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum and some photosynthesis thus takes place at other wavelengths logo jarigindi. Kani ekko jarigindi maathra blue and red lone. So, let us see how this happened. Though the chlorophyll is the major pigment responsible for trapping the light and other thylakoil pigments like chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids. So, we can get the accessory pigments. Anali. Main chlorophyll pigments are chlorophyll A. Anmata. Chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids are accessory pigments. So, also absorb, if you could have light, you absorb the light. And transfer the uh, energy to chlorophyll. If you could have absorb the light, the final chlorophyll A is the same. so indeed they are not only enable to wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also if we only light ni teeskoni for uh, chlorophyll a ke ivvakunda chlorophyll a ni photo oxidation avvakunda protect chestay anamata ante oxygen teeseskoni oxidation jarakkunda ee accessory pigments chlorophyll a ni protect chestay okay so ee roju ikkada varaku chaalu రేపు లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ చూద్దాం అంటే రియల్ ఫోటోసెన్సిస్ రేపు చూద్దాం ఓకేనా ఓకేనా ఇది హార్డ్లీ రేపు ఎల్లుండి అయిపోతుంది
ఏం కార్తీక్ ఓకేనా ఓకే మ్యామ్ ఓకే బ్యాలెన్స్ చాప్టర్ రేపు చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ బై మ్యామ్ బై బై మ్యామ్ బై జ్యోతి ఒకసారి చదవండి ఇప్పుడు మాకు మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది టాపిక్ ఓకే మ్యామ్ ఓకేనా ఎన్ని సార్లు చెప్పినా కానీ నాకే ఇంకా క్లోడోఫోరా ఏరోబిక్ దగ్గర నాకే చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ టాపిక్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా చదివితేనే గుర్తుంటది ఎందుకంటే చాలా రియాక్షన్స్ ఉంటాయి చాలా కొత్త కొత్త వర్డ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అందుకని ఫ్రెష్ గా ఈ రోజు చదివేసేయండి టాపిక్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే ట్రై చేయండి చాలా క్వశ్చన్ మీరు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఆన్సర్ చేయగలరు దీంట్లో చేసి నాకు చెప్పండి